Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng Phúc bất an, đại họa Vũ Hán tràn về Ba Đình. Hiện thời đã có 28 quốc gia, hai vùng lãnh thổ và một chiếc du thuyền đang hứng chịu tác hại của loại virus corona độc hại và chưa kể đến 6.000 người đang trong tình trạng nguy kịch và chắc chắn là hàng trăm người trong số đó sẽ ra đi trước khi mọc mặt trời mọc vào buổi sáng ngày mai. Đây là hình ảnh bảng thống kê tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra trên toàn thế giới tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2020 và khởi nguồn của loại virus độc hại này là từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tổng cộng 37.600 người đã bị chuẩn đoán nhiễm virus corona. Trong đó có 6.196 ca đang rất nguy kịch. Số người chết vì virus corona lên đến 814 người cho đến thời điểm ngày 9 tháng 2. Vượt qua số người chết vì dịch SARS có số người chết cuối cùng là 774 người vào năm 2003. Và đang sẵn sàng vượt qua dịch MERS. Số người chết cuối cùng là 858 người vào năm 2012. Chỉ riêng ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tâm trấn của đợt bùng phát virus, số người chết đã lên đến 780 người. Theo các quan chức y tế khu vực, chỉ có hai người là bên ngoài Trung Quốc với một ở Hồng Kông và một ở Philippines là đã chết. Tính từ ngày đầu tiên mà Trung Quốc thú nhận với thế giới về cơn đại dịch Verona, tức là ngày 16 tháng 1 năm 2020, với con số được báo cáo là 46, 45 người nhiễm bệnh khi đó. Đã 23 ngày trôi qua và thế giới đã có 37.600 người mắc bệnh với 814 người đã chết. Tại Trung Quốc, từ con số 45 bệnh nhân đã tăng lên thành 1.000 người chỉ trong vòng có 7 ngày. Hai ngày sau đó thì tăng gấp đôi với 2.000 người mắc bệnh. Năm ngày sau đó thì nó chạm mốc 10.000 người. Từ 10.000 người đến 20.000 người chỉ mất có đúng 4 ngày. Sau thêm 5 ngày nữa, chúng ta đã chuẩn bị chứng kiến con số 40.000 người bị nhiễm bệnh. Chưa ai có thể dự đoán được đỉnh dịch sẽ là trong khoảng 1 tuần, 1 tháng nữa, hay là còn hơn nữa, khi mà con số nhiễm bệnh tiếp tục tăng và tỷ lệ tử vong dường như ổn định ở mức 2,1%, có nghĩa là cứ 100 người nhiễm bệnh thì sẽ có 2,1 người bị chết. Và chưa có tổ chức khoa học nào xác định được đỉnh của dịch này. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc cho rằng cần đề cao cảnh giác bởi dịch bệnh còn lâu mới chấm dứt. Đây là hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tại Việt Nam đang cấp tốc dựng lều trại giã chiến để cách ly những người nghi nhiễm bệnh do virus corona gây ra. Tất cả các dự đoán bây giờ đều là không thể. Chúng ta mới chỉ thấy chưa đầy một tháng để tìm hiểu về loại virus này. Chúng ta đang ngày càng biết nhiều hơn về nó, nhưng vẫn chưa thể dự đoán tình hình sẽ đi đến đâu. Dịch bệnh có thể còn lâu mới chấm dứt và chúng ta không thể chủ quan. Tiến sĩ Cauden Kela, đại diện của tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc đã nói như vậy. Virus Corona có thể lây truyền qua đường bụi khí. Cục Nội vụ của Thượng Hải xác nhận tin tức từ các báo cáo khoa học ở Trung Quốc thông báo rằng virus corona lây truyền qua đường không khí dưới dạng các hạt chất lỏng li ti và có khả năng lan rất xa. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 8 tháng 2, ông Tăng Quần, Phó Cục trưởng Cục Dân Chính, thành phố Thượng Hải cho biết các chuyên gia y tế và phòng ngừa dịch đã xác định virus corona chủng mới có thể lây qua đường aroso Báo tuổi trẻ dẫn theo tân hoa xã hạ cho anh như vậy, tức là đường qua đường không khí. Lây nhiễm qua đường không khí tức là chỉ các giọt bụi nước chứa virus được hòa tan trong không khí để tạo thành khí dung lơ lửng trong không khí. Người bình thường có thể bị nhiễm bệnh nếu hít phải khí dung có chứa virus. Theo trang tin Tài Tân, thông tin này có nghĩa là một người bình thường có thể nhiễm virus corona do hít vào hỗn hợp không khí và những giọt nước nhỏ có chứa virus của người gây bệnh. Và điều này rất nguy hiểm.
và nhiều nghiên cứu chỉ ra những loại virus như virus cúm da cầm H5N1 và SARS có thể được lây truyền qua đường không khí, vốn có thể lơ lửng trong không khí ở một thời gian dài. Các đường lây nhiễm của corona chủ yếu được biết tới. Trước đây là lây truyền qua tiếp xúc và lây truyền trực tiếp, tức là gồm lây nhiễm qua những giọt nước bọt bắn ra từ người bệnh nhân. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ đi thị sát công trình phòng chống virus dịch corona tại Thừa Thiên Huế vào mùng 7 tháng 2 năm 2020. Và ông cũng phải đeo khẩu trang màu tím như các bạn đã thấy. Thuật ngữ Aerosol theo tiếng Anh và chữ do ông Tăng Quần, Phó Cục trưởng Cục Dân Chính thành phố Thượng Hải sử dụng về việc lan truyền của virus corona đã khiến cho các giới chức Bộ Y tế và dư luận trong ngày 9 tháng 2 năm 2020 có một cuộc tranh luận khá rôm rả. Phía Bộ Y tế Việt Nam thì giải thích rằng khí dung dao tức là virus chỉ có thể lan truyền qua ống sông hơi chứ không thể qua bụi khí. Mục đích của Bộ Y tế là cố diễn giải theo hướng giảm nhẹ độ nguy hiểm của virus. Tuy nhiên các chuyên gia kết luận rằng nước bọt tức bọt nước bịt xịt bình xịt của những giọt nước được thải ra trong khi nói chuyện hàng ngày như cười hát kích thước của nó chỉ có khoảng từ 0,1 mm hoặc ít hơn sau khi thở ra cơ thể nhanh chóng bay hơi trong vòng một giây hoặc thậm chí hàng chục mili giây để tạo thành lõi hạt đường kính vài micron và các hạt nhân nhỏ giọt lơ lửng ở trong không khí trong một thời gian dài và di chuyển với không khí và khoảng cách lan truyền của nó có thể đạt tới hàng trăm mét, thậm chí còn lâu hơn, làm gia tăng nguy cơ truyền qua không khí của ở bệnh này. Tóm lại là rất nguy hiểm, chứ không phải như Bộ Y tế giải thích và corona có lẽ cũng có thể sống trong môi trường ngoài cơ thể con người một thời gian nào đó. Trong môi trường đó là giọt nước, bụi khí hay bề mặt thì tùy nó bám được vào đâu thì nó sống ở đó trong một thời gian nhất định. Mời các bạn xem đoạn video ghi lại phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam giải thích và coi nhẹ cái phạm vi lan truyền của loại virus đặc biệt nguy hiểm này. Công bố từ phía các nhà khoa học là virus có thể truyền qua đường khí dung. Khí dung giữa aerosol là một trong các biện pháp điều trị của ngành y tế đối với các trường hợp bệnh nhân có biểu hiện uh, hen phế quản hoặc là co thắt phế quản và vấn đề điều trị khí dung thì được thực hiện có thể tại nhà có thể tại cơ sở y tế nhưng mà không phải là nằm trong bụi khí như vậy thì chúng ta vẫn có ba đường chủ đạo là đường tiếp xúc qua giọt bắn trong không khí và với khoảng cách 2 mét thì có thể an toàn tiếp xúc trực tiếp với cả người uh, bị uh, nhiễm bệnh và tiếp xúc trên bề mặt thì các biện pháp ở tổ chức y tế thế giới cũng như là ngành y tế đã khuyến cáo người dân cho đến bây giờ vẫn còn hiệu quả. Và một sự hiểu nhầm khác cũng vừa được chính Tổ chức Y tế Thế giới công khai về tin lan truyền, đặc biệt từ báo chí Việt Nam rằng virus corona sẽ chết với nhiệt độ trên 25 độ C và nói rằng corona không thể sống nổi trong điều kiện không khí hậu nóng và ẩm. Đây là hình ảnh chụp trang Twitter của Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ tin đồn corona không sống được trong thời tiết nóng ẩm. Chi nhánh Philippines của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo và bác bỏ những tên đồn cho rằng corona không sống nổi trong thời tiết nóng ẩm. Tổ chức Y tế Thế giới ở Philippines đã nói rất rõ như sau. Corona đã lan đến các quốc gia có khí hậu nóng ẩm và cả những quốc gia có khí hậu lạnh và khô. Giả thiết cho rằng corona không phát triển được dưới điều kiện nóng ẩm chỉ là sự suy diễn. Thông tin này vô cùng quan trọng đối với miền Nam của Việt Nam, nơi mà người dân và chính quyền đang nhầm tưởng rằng virus không nguy hiểm vì nhiệt độ hầu như cao hơn 25 độ C. 50% số ca lây nhiễm thứ cấp xảy ra trong thời kỳ ủ bệnh của virus corona. Ít nhất 50% số ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đều xảy ra khi bệnh nhân đầu tiên chưa được phát hiện các triệu chứng. Kết quả nghiên cứu trên do một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đưa ra. Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Đại học ở Hokkaido, 
đô qua phân tích của 26 trường hợp lây nhiễm virus corona từ người sang người ở 6 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ, thời gian lây nhiễm thứ cấp ngắn hơn so với ước tính trước đây rất nhiều. Nhóm nghiên cứu kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa cũng như cải thiện hệ thống chăm sóc y tế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp cách ly khỏi cộng đồng. Và du thuyền Diamond Princess hiện đang được xem là ổ dịch nhiễm virus corona nhiều nhất bên ngoài của Trung Quốc. Và trong hành trình du lịch mới đây, du thuyền này đã ghé vào cảng Việt Nam tổng cộng 5 lần cả ở 3 miền để đón khách, bao gồm Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Huế, ở cảng Trân Mây, thành phố Hồ Chí Minh và theo thông tin của tờ Trine Time đăng tải được báo kiến thức dẫn nguồn cho biết như vậy. Đây là hình ảnh du thuyền Diamond Princessin là ổ nhiễm virus với 70 người nhiễm virus corona. Mới đây đã ghé thăm các cảng ở Việt Nam tới 5 lần cả ở 3 miền Bắc, Trung và Nam. Tin mới nhất cho biết du thuyền Diamond Princessin vừa xác nhận thêm 6 ca nhiễm mới. Số ca đã phát hiện trên du thuyền cho tới giờ này là 70 người. Đẩy tổng số người mắc bệnh ở Nhật Bản lên thành 96 người. Trước khi bị cách ly trên bong tàu trên biển Yokomaha của Nhật Bản vì phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus corona, du thuyền Diamond Princessin đã ghé qua Việt Nam đến 5 lần ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam, bao gồm Vịnh Hà Long, Đà Nẵng, Huế, Cảng Trân Mây và thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Trung Hiếu ở Cầu Giấy, một trong những hướng dẫn viên trong đoàn lo lắng nói sau như sau. Lúc mới đi dẫn đoàn về, tôi không biết trên tàu có người nhiễm cúm, nên khi về nhà tôi vẫn tiếp xúc với người thân bình thường mà không dùng khẩu trang hay cách ly. Chỉ đến khi báo chí đưa tin trên tàu có người nhiễm cúm, tôi mới hạn chế tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và cách ly. Hiện tại tôi vẫn bình thường, chưa có biểu hiện gì, nhưng mai tôi sẽ đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Mong sao mọi việc ổn. Một hướng dẫn viên du lịch khác của Việt Nam sau khi dẫn đoàn khách trên tàu Diamond Princessin vẫn tiếp tục các tour khác nhau, làm việc bình thường, không thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly theo quy định. Và điều này sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn trong cộng đồng. Sau đây mời các bạn xem đoạn video hình ảnh Trung Quốc đã dùng những chiếc xe tải rất lớn để xịt khử trùng ở Vũ Hán trong thời gian này. Nguy cơ đang trở thành một ổ dịch mới, tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam đã được kiểm soát đặc biệt sau khi tại Việt Nam công bố ca thứ 14 xác nhận đã nhiễm virus corona. Đây là hình ảnh chụp cận cảnh khu vực cách ly đặc biệt ở tỉnh Vĩnh Phúc, nơi sẽ cho những người nghi vấn hoặc nhiễm virus corona tá túc ở đây để điều trị. Theo báo cáo, Vĩnh Phúc chiếm 9 trên tổng số 14 ca nhiễm virus corona. Trong đó, 3 ca lây thứ phát do người thân trong dịp lễ Tết trở về từ Vũ Hán. Bệnh nhân thứ 14 mới nhất là nữ 55 tuổi lao động, tự do ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Hai nữ bệnh nhân trước đó đã phát hiện là 49 tuổi ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên là mẹ của bệnh nhân, đã được xác định dương tính với virus corona trước đó. Trước đó, những bệnh nhân trên đã tiếp xúc từ cộng đồng từ 17 tháng 1. Được biết cả hai bệnh nhân mới phát hiện đều có chung tiền sử dịch tễ là người thân của bệnh nhân NTD, một trong bảy người được công ty Nihon Plus của Nhật Bản cử đi tập huấn tại thành phố Vũ Hán. Những công nhân này cùng trở về Việt Nam vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, tổng số trường hợp nghi ngờ được giám sát và theo dõi từ khi có dịch bệnh là 25, trong đó 17 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm. 15 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính. Hiện có 8 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo. Tổng số trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính virus corona được theo dõi là 134 người. Trong đó 4 trường hợp có kết quả âm tính, 
và 130 trường hợp đang đợi theo dõi. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cận cảnh bên trong khu viện cách ly ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi những người nhiễm virus corona đang chữa trị. Và cũng trong khi đó trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện một bản kiến nghị lên Liên Hợp Quốc yêu cầu ông Tedro, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phải từ chức. Đây là hình ảnh ông Ted Roos, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã gặp ông Chủ tịch Trung Quốc Tổng Cảnh Bình ở Bắc Kinh trong thời gian vừa qua. Đơn kiến nghị của một người tên là Oscar Pip hiện đã được gần 350.000 người ký, viết rằng hôm 23 tháng 1, ông Quân Pesus đã từ chối tuyên bố dịch virus corona ở Trung Quốc là trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu. Từ đó đến nay, số lượng người bị lây nhiễm mạnh và một phần lý do liên quan đến việc ông ta đã đánh giá quá thấp virus corona. Và người này nói, chúng tôi mạnh mẽ nghĩ rằng ông Theros không phù hợp để làm tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi kêu gọi một sự từ chức ngay lập tức của ông và điều này phải được thực hiện. Tờ kiến nghị còn cho rằng ông Kerbis đã hoàn toàn tin tưởng vào số ca tử vong những bệnh do chính quyền Trung Quốc cung cấp. Rất nhiều người trong số chúng tôi thực sự thất vọng. Chúng tôi tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới được coi là trung lập về chính trị, không có bất kỳ cuộc điều tra nào. Ông Theros chỉ tin vào cái chết và những con số bị nhiễm bệnh mà chính phủ Trung Quốc cung cấp cho họ. Mặt khác, Đài Loan không nên bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì bất kỳ lý do chính trị nào. Các công nghệ của họ tiên tiến hơn rất nhiều so với một số quốc gia trong danh sách của Tổ chức Y tế Giới được chọn. Xin hãy giúp thế giới có được niềm tin vào Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế Giới một lần nữa. Bức thư đã nói như vậy. Và mối lo cũng như sự giận dữ của người dân Trung Quốc đã bùng lổ, nổ rất lớn trước tin cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng bị chính phủ Trung Quốc tìm mọi cách bưng bít sau khi đã bưng bít tin tức về virus corona khi nó mới bộc phát. Đây là hình ảnh người dân Hồng Kông tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng. Ông chính là bác sĩ đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus nguy hiểm corona và do đó đã bị triệu tập đến văn phòng công an rồi bị buộc tội đưa dẫn những bình luận sai lệch. Điều đó đã làm xáo động trộn nghiêm trọng trật tự xã hội. Dưới áp lực rất lớn của dư luận, Tòa án tối cao Trung Quốc hôm 29 tháng 1 năm 2020 vừa qua đã có một động thái chưa từng thấy từ trước đến nay khi ra thông cáo khiển trách công an Vũ Hán vì đã trừng phạt 8 người bị cho là lan truyền tin đồn trên mạng. Cái chết của người bác sĩ Trung Quốc tìm cách bảo vệ cho sự bùng cảnh báo về sự bùng phát của virus corona mà không thành đã gây ra sự phẫn nộ và đau buồn công khai trên toàn Trung Quốc. Đi cùng với đau buồn và giận dữ là sự mất niềm tin và chính quyền, hạt mầm của những bất đồng chính kiến khác và cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc hiện đang làm việc hết công suất để chống lại những ý kiến phản đối trên các mạng truyền thông xã hội tại Trung Quốc. Trong một số sự đoàn kết hiến thấy, gần như mọi thành phần trong xã hội Trung Quốc hòa nhịp kêu gào về một thứ tự do ngôn luận. Người dân vì sao không có quyền tự do ngôn luận? Vì sao không có quyền được chất vấn? Và vì sao không có quyền được biết rõ sự việc? Và vì sao mà kênh truyền thông nhà nước Lúc nào miệng lưỡi cũng của chính quyền. Người ta chưa từng chứng kiến một phản ứng tập thể nào ở mức độ như thế, ít nhất là từ năm 1989 khi xảy ra sự kiện thảm sát Thiên Nam Môn. Và số người bị nhiễm và chết vì virus corona đang gia tăng không ngừng. Điều đó đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Quốc và gần đây đã lây lan sang Việt Nam. Nhưng sự kinh hoàng do đại dịch này gây ra đang bị truyền thông nhà nước ở cả hai quốc gia, nằm dưới sự cai trị của chúng bị Cộng sản, 
cố tình che giấu sự thật, mặc cho sự nguy hiểm đang đến với người dân. Và nhân dân Việt Nam chỉ còn cách tự chuẩn bị trước các phương tiện cùng vật chất để lo cho tính mạng của bản thân và gia đình trước đại họa đang tràn đến từ Trung Quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như để lại bình luận và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.